Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நான் எடுத்துருக்க டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா குழந்தைங்கள வந்து நம்ம வெளியே அவுட்டோர் பிளேக்கு வந்து நம்ம அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது இதில் வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய டேஞ்சர் இருக்குது அதை பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் பெற்றோர்களாக நம்ம வந்து இப்போ நிறைய சில்ட்ரனுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு எல்லாம் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்றதுனால அவங்கள வந்து வெளியே வந்து இந்த மெஸ்ஸி பிளே அப்படின்றதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ணுறது இல்லை அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மழை வந்திருக்கு அப்படின்னா சேத்தில் விளையாட விடுறது கிடையாது மணலில் விளையாட விடுறது கிடையாது ஒரு சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் தரையில் கூட உட்காந்து அவங்கள வந்து விளையாட விடுறது கிடையாது அதே மாதிரி பிசு பிசுன்னு இருக்கக்கூடிய இதாக இருந்தால் அதை வந்து டச் பண்ண விடுறது கிடையாது இதெல்லாம் வந்து பர்சனாலிட்டியும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது மற்றபடி ஹெல்த்தியுமே அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது இது ரெண்டுமே இன்றைக்கி வந்து என்னோட சைட்லேருந்து நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனாக ஷேர் பண்ண விருப்பப்படுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெற்றோர்களாக நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு ஏஜில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விளையாட்டு இருக்கும் அந்த விளையாட்டு வந்து மூளையில் இருக்கக்கூடிய பல நரம்பியன்களுக்கு வள வளர்ச்சியை கொடுக்கும் அந்த வளர்ச்சி மூலமாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து மற்ற சிந்தனைக்கு உண்டான பகுதிகளுக்கு வந்து வளர்ச்சி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு சில விளையாட்டு அளவே பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து பல விஷயத்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குழந்தை வந்து வெளியே போய் விளையாடல மண்ணில் விளையாடல மணலில் விளையாடல அப்படின்னும் போது எதிர்ப்பு சத்து அப்படின்றது கண்டிப்பாக குறைவாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு குழந்தை வந்து வெளியே போய் இப்போ மணலில் விளையாடுது இல்லை மண்ணில் விளையாடுது அப்படின்னா அதில் வந்து அந்த பாக்டீரியாவுக்கு வந்து சைல்டு வந்து அது விளையாடும் போது பாடியில் வந்து இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா எதிர்ப்பு சத்து ஏற்றக்கூடிய சிஸ்டம் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை வந்து தயார்படுத்திக்கும் இந்த ஒரு ஃபைட் வந்து அங்கே வந்து உடனடியாக அது நோயாக மாறாது ஆனால் தன்னை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிறதுக்கு பாடி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில கிருமிகளோட சின்ன சின்ன அட்டாக் பண்ணி பண்ணி தன்னோட எதிர்ப்பு சத்தை வந்து ஏற்றிக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம விளையாட்டு அளவே பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு ஒரு புது இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தால் உடனே சைல்டுக்கு சின்ன கோல்டு காஃப் வரலாம் இல்லை ஸ்டமக் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எந்த வகையிலையும் வந்து எதிர்ப்பு சத்தை ஏற்றிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அனுபவமே கிடைக்காமல் போயிருக்கு ஸோ விளையாட்டு அப்படின்னும் போது நீங்கள் வெளியே ஒரு குழந்தைய போய் விளையாட விடும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உடல் ரீதியாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிருமிகளை எதிர்த்து சண்டை போடக்கூடிய அந்த எதிர்ப்பு சத்து அப்படின்றது டெவலப் ஆகும் ரெண்டாவது விஷயம் விளையாட்டு நீங்கள் வந்து மெஸ்ஸி பிளே ஒரு குழந்தை வந்து பிசு பிசுன்னு இருக்கக்கூடிய இடத்துல விளையாடுது அப்படின்னும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்பிரசிவ் மீடியம் சைக்காலஜி ரீதியாக இது எக்ஸ்பிரசிவ் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்பிரசிவ் மீடியம் அப்படின்னா தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மன அழுத்தமாக இருக்கலாம் இல்லை சிந்தனைகளாக இருக்கலாம் உணர்வுகளாக இருக்கலாம் இதை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு எல்லா குழந்தைக்கும் எல்லா சமயமும் வந்து மொழி இருக்காது அந்த மொழி இல்லைனாலும் அவங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா விளையாட்டு ஒன்று தான் அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கருவியாக அமையும் அந்த கருவியாக அமையும் போது எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து பொம்மை வச்சோ இல்லை ஒரு பசில்ஸ்லேயோ அவங்களால செய்ய முடியாது ஒரு சில விஷயத்துக்கு உருவம் இல்லாமல் அவங்க வந்து கொடுத்தா தான் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து வெளிப்படையாக அவங்களால வந்து தெரிவிச்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மெஸ்ஸி பிளே ஸோ சில்ட்ரனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா மண்ணில் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அவங்களே கட்டுவாங்க அது வந்து இடிச்சு அவங்களே அதை இடிச்சிருவாங்க ஸோ ஒரு பயம் இருக்குது அப்படின்னா கூட அதுக்கு வந்து ஒரு உருவத்தை கொடுத்து உடைச்சிருவாங்க இதே வந்து இப்போ பிசு பிசுன்னு இருக்கிறது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன் மேலெல்லாம் பூசிப்பாங்க அப்புறம் போய் தண்ணியில் நல்லா விளையாடுவாங்க தண்ணியில் குதிச்சு விளையாடுவாங்க இதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்கள வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அவங்களோட உணர்வுகளுக்கு வந்து ஒரு வெளிப்படுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் இது வந்து நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக அமையும் ஸோ நம்ம வந்து பெற்றோர்களாக இதை அலோவ் பண்ணாத போது அந்த சில்ட்ரன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து கிளென்டினஸ் மேலே அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பர்சனாலிட்டிலையும் அவங்க ஈஸியாக வந்து வளர்ச்சி கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு சாதாரண உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிடிவாதம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்கும் எப்படிப்பட்ட பிடிவாதம் அப்படின்னா யாரையும் வந்து புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க அவங்களோட லெவலுக்கு வந்து தன்னை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ பெற்றோர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்களுமே வந்து இந்
டிஸ்பிளே வந்து சான்ஸ் இல்லாமல் போயிடுது இது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலில் பர்சனாலிட்டியில் வந்து எங்கே ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா அடாப்டபிலிட்டி அப்படின்றது ஒரு புது சுச்சுவேஷனுக்கு அவங்களால ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாது குறிப்பாக இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை அந்த இடத்துல அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த பர்சனாலிட்டியில் அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு டெவலப் ஆகாமையே போயிடுது இது ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து ஒன் சைல்டு இல்லைனா டூ சில்ட்ரன் இருக்காங்க எல்லா ஒர்க்குமே வந்து நம்ம மற்றவங்களோட டீமில் செய்கிறோம் இந்த மாதிரி டீமில் வந்து ஒருத்தரால் அட்ஜஸ்டே பண்ணிக்க முடியல அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிடிவாதம் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா டீமோட ஹெல்த்தும் அஃபெக்ட் ஆகிடுது அதே சமயத்தில் அந்த பர்சனுக்கு தான் வந்து அது ரொம்ப நெகட்டிவாக அமையுது மெஸ்ஸி ப்ளே அப்படின்றது அடுத்த லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரியேட்டிவிட்டி அவங்களுக்கு வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு மெஸ்ஸி ப்ளே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து எக்ஸ்ப்ரெசிவ் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தன்னோட உணர்வுகளுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை மொழி இல்லாத போது தன்னை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கோ அவங்க வந்து அந்த சான்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதனால் வந்து க்ரியேட்டிவாக இருக்கக்கூடிய பீப்புள் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ரைட் ஹெமிஸ்பியர் மூடையோட ரைட் சைட்லேருந்து அவங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க மெஸ்ஸி பிளே நீங்கள் கொடுக்கும்போது ரைட் ஹெமிஸ்பியருக்கு நிறைய வளர்ச்சியும் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரனுக்கு ஓவரால் க்ரியேட்டிவிட்டி புது புது விஷயங்கள் வந்து அவங்களால திங்க் பண்ணி லேட்டர் ஆன் வந்து செயல்படுத்த முடியும் இதே மாதிரி மெஸ்ஸி பிளே நல்லா இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டிஸ் வந்து இன்னும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியோட இருக்கும் க்ரோத் சென்ட்ரிக்காகவும் இருக்கும் மெஸ்ஸி பிளே நம்ம அலோவ் பண்ணாத போது என்ன ஆயிடுது சைல்டு வந்து வெளிப்படையா பார்க்கும்போது ரொம்ப நீட்டா கிளீனா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா மன அழுத்தம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அந்த மன அழுத்தத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாதனால எக்ஸ்ட்ரீம் புடிவாதத்தை வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட மெத்தடா யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த புடிவாதத்தை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத வந்து கொடுத்துடுறோம் ஸோ அஸ் பேரண்ட்ஸ் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க வெளிப்படையா ஒரு குழந்தை வந்து விளையாடணும் அப்படின்னா நேரடியாக நீங்கள் வந்து மணலில் விடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை வீட்டில் வந்து சார்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்து பெயிண்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்து அவங்கள வந்து ஃபிங்கர் பெயிண்டிங் தன்னோட விரல்களை பயன்படுத்தி பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் கொடுக்கலாம் களிமண் இல்லைனா க்ளே கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி பிளாஸ்டிசின் கொடுக்கலாம் பிளேடோ இல்லைனா மைதா மாவை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண விடுங்க இதை வந்து அவங்க கொஞ்சம் நல்லா யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே கம் யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன கிராஃப்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லெவலில் நீங்கள் வந்து வெளியே அவங்கள வந்து மணல் அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா அந்த மெஸ்ஸி பெற்றோர்களும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்